डियर स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ अ कपल को डिस्कस करते हैं सबसे पहले कपल की डेफिनेशन को देखते हैं कि कपल क्या होता है टू फोर्सेस एफ एंड माइनस एफ हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड पैदल लाइंस ऑफ एक्शन एंड ऑपोजिट सेंस आर सेट टू फॉर्म अ कपल दैट इज एक फोर्स एफ होगी और एक फोर्स माइनस एफ माइनस एफ मीन कि सेम मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट डायरेक्शन और ये दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन पैटर्न हैं जबकि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हैं एफ की डायरेक्शन इधर है माइनस एफ की डायरेक्शन इधर है तो ये एक कपल हो गई जब भी किसी चीज पे ऐड करेंगे तो एक कपल ये बनेगा मूवमेंट ऑफ कपल मूवमेंट आर ए क्रॉस एफ प्लस आर पी क्रॉस माइनस एफ यानी दोनों फोर्सेस का हमने मूवमेंट लिया आर ए क्रॉस एफ ए फोर्स का जो ए पे अप्लाई हो रही है ए पे फोर्स अप्लाई हो रही है एफ और बी पे अप्लाई हो रही है माइनस एफ ए का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ आर ए है और बी का पोजीशन वेक्टर यहाँ देखिए मैं हुआ है वो आर पी है तो टोटल मूवमेंट को हम एम कह रहे हैं कि टोटल ये फोर्स सिस्टम जो है उसका मूवमेंट एम है तो टोटल फोर्स सिस्टम का मूवमेंट इक्वल होता है इंडिविजुअल फोर्सेस के मूवमेंट्स के अब फोर्स एफ का मूवमेंट क्या होगा पोजीशन वेक्टर क्रॉस एफ प्लस अब सेकंड फोर्स जो माइनस एफ है उसका मूवमेंट क्या होगा वो होगा आर बी क्रॉस माइनस एफ तो F को कॉमन ले लिया हमारे पास आ गया आर ए माइनस आर बी क्रॉस एफ और डायग्राम से देखें ये आर बी इक्वल है आर ए प्लस आर के तो वहां से हमें आर ए माइनस आर बी किस इक्वल मिला आर के तो आर ए माइनस आर बी को लिख सकते हैं आर एफ उसी तरह तो एम इक्वल हो गया आर क्रॉस एफ और आर क्रॉस एफ इक्वल टू एम तो अगर इसकी हम मैग्नीट्यूड लें तो आर एफ साइन थीटा एम इक्वल टू आर एफ साइन थीटा ये क्रॉस ऑर्डर की डेफिनेशन के मुताबिक है ये पीछे हमने पढ़ी है एफ साइन थीटा अगर हम देखें यहाँ पे टेक्नोमेट्रिक देखें ये एफ है ये एंगल थीटा तो एफ साइन थीटा ये डिस्टेंस डी के इक्वल हो गया तो एम इक्वल आ गया एफ इंटू डी यानी कि मूवमेंट ऑफ कपल इक्वल है कोई भी आप फोर्स की मैग्नीट्यूड लें चाहे एफ ले लें या माइनस एफ ले लें इन दोनों में से किसी की भी मैग्नीट्यूड ले लें इन टू डी डी है दोनों फोर्स चूंकि ये पैरल है ऊपर हमने डेफिनेशन में पढ़ा तो उनके बिटवीन डिस्टेंस सेम रहेगा और वो डिस्टेंस हमने सपोज यहाँ पे किया डी तो मूवमेंट ऑफ कपल इक्वल हो गया एफ इन टू डी एफ फोर्स की मैग्नीट्यूड है और डी बिटवीन डिस्टेंस है बिटवीन टू फोर्सेस के और इसको हम आर्म ऑफ दी कपल भी कहते हैं मूवमेंट फैक्टर ऑफ अ कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी चॉइस ऑफ दी ओरिजिन ऑफ कॉर्डिनेट एक्स यानी कि ये एक फ्री फैक्टर होता है ये किसी भी आप रेफरेंस पॉइंट से ले सकते हैं इट इज अ फ्री फैक्टर दैर कैन बी प्लाइड एट एनी पॉइंट विद सेम effect two couples have same moments if f1 dot d1 or f1 d1 equal to f2 d2 ye dekhiye ye hamare paas two couples hain ye minus f1 ye f1 dono parallel hain unke between distance d1 hai to iska moment aayega f1 d1 jabki ek aur force hai for couple hai hamare paas F2 फोर्स है माइनस एफ टू फोर्स है इनके बिटवीन डिस्टेंस है D2 तो इसका मूवमेंट क्या आएगा इस कपल का मूवमेंट क्या होगा F2 टू इंटू डी टू एफ टू इंटू डी टू तो अगर ये टू कपल्स इक्वल मूवमेंट्स होंगे अगर F1 वन डी वन इक्वल होगा एफ टू डी टू दैट इज टू कपल लाई इन पैटर प्लेस two couple have the same sense or the tendency to cause rotation in the same direction so two couples will have equal moments if f1 d1 equal to f2 d2 addition of couple ko dekhte hain ki couples ki addition kaise ki jati hai 
कंसिडर टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स एक ये प्लेन है हमारे पास P1 और ये प्लेन है P2 जी तो M1 वन इक्वल टू आर क्रॉस एफ ये प्लेन P1 में होगा और M2 टू इक्वल टू आर क्रॉस एफ ये प्लेन P2 में होगा देखिए प्लेन P1 वन यहाँ पे एक फोर्स F1 लग रही है और एक माइनस एफ और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है पोजिशन फैक्टर है वो है R तो इसलिए M1 वन किसके कुल होगा R क्रॉस F1 वन के सिमिलरली ये प्लेन देखिए P2 और P2 टू फोर्स पी टू प्लेन पे एक फोर्स ये P2 टू एफ टू लग रही है और एक माइनस एफ टू अब इनके बिटवीन भी डिस्टेंस तो पोजिशन वैक्टर आर है तो इसका जो मोमेंट एम टू होगा इस कपल का एफ टू आर क्रॉस एफ टू जी अब अगर हम रिजल्टेंट लें फोर्सेस का तो एक फोर्स ये एफ वन ये एफ टू तो रिजल्टेंट पैरलोग्राम लाओ फोर्सेस से ये आर आएगा जी रिजल्टेंट तो वेक्टर्स आल्सो फॉर्म आर कपल अब अगर इस रिजल्टेंट आर का हम मोमेंट लें तो वो किसकी को होगा यहाँ पे देखिए ये भी एक कपल बन रहा है अगर एफ वन और ये पी प्लेन पी वन पे और प्लेन पी टू पे दो कपल्स बन रहे हैं तो और वो पैटर्न है तो उनका जो रिजल्टेंट है वो भी एक कपल बनाएगा जी तो एम निकल क्योंकि यहाँ पे एक आर है एक माइनस आर है और ये दोनों फोर्सेस पैटर्न है और इनके बिटवीन पोजिशन वेक्टर आर है तो एम इक्वल टू आर क्रॉस आर आर क्रॉस आर और आर किसके कुल है एफ वन प्लस एफ टू के ये पैरालोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस हमने देखा तो बाय रिकनॉन्स थ्योरम एम इक्वल टू आर क्रॉस एफ वन प्लस आर क्रॉस एफ टू यानी कि रिजल्टेंट का जो मूवमेंट है वो सम ऑफ कंपोनेंट्स के इक्वल होता है तो एम इक्वल टू आर क्रॉस एफ वन प्लस आर क्रॉस एफ टू आर क्रॉस एफ वन एम वन है आर क्रॉस एफ टू एम टू है तो एम इक्वल आ गया एम वन प्लस एम टू टू दैट इज सम ऑफ टू कपल इज आल्सो अ कपल दैट इज इक्वल टू दी वेक्टर सम ऑफ टू कपल्स और कपल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर से ये हमारे पास एक कपल आ रहा है फोर सिस्टम है एक एफ है एक माइनस एफ है और ये पैरल है इनके बिटवीन डिस्टेंस डी है यानी कि ये कपल बना है अब इसका मोमेंट क्या होगा मोमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया एम इक्वल टू एफ डी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरल फोर्सेस और एम ये एंटी क्लॉक मोमेंट होगा इस कपल का इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी और पीछे हमने पढ़ा है कि ये फ्री वैक्टर होता है यानी ये कहीं पे भी अगर इसको पैटर्न लेके कहीं पे अप्लाई करें तो कर सकते हैं यानी इसको उठा के हम भी यहाँ पे देखें वो पे लेके लेकिन इसकी डायरेक्शन उसी तरह ही रही ये एंटी क्लोगाइज मोमेंट है और ये आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है जी और मोमेंट को हम उसके कंपोनेंट्स में भी लिख सकते हैं तो ये चीज़ें इधर लिखी हैं कपल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ वैक्टर विद मैग्नीट्यूड एंड ट्रैक्शन इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द कपल्स कपल वेक्टर्स बे लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वैक्टर्स कपल वैक्टर्स आर फ्री वैक्टर्स जैसे कि यहाँ पे मैंशन किया दैट इज दॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट कपल वैक्टर मे बी रिजोल्व इन टू कम्पोनेंट वैक्टर्स ये देखिए एम वैक्टर है ये कपल वैक्टर है कपल का मूवमेंट है इसको रिजोल्व कर दिया एम मैक्स एम वाई एम जी की तो यहाँ पे एक फोर्स है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू अ फोर्स एट ओ एंड अ कपल तो हम फोर्स को फोर्स और कपल में भी हम रिजोल्व कर सकते हैं एफ अप्लाई हो रहा है ए पे और ए का पोजिशन वेक्टर रिस्पेक्ट टू ओ आर है तो कपल हम यहाँ पे बना सकते हैं एक फोर्स एफ यहाँ अप्लाई करती है एक माइनस एफ अप्लाई कर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये इफेक्ट उसका सेम रहता है अगर हम टू ऑपोजिट फोर्सेस और सेम मैग्नीट्यूड की ऐड करते हैं तो हमने टू फोर्सेस एक एफ और एक माइनस एफ यहाँ पे ऐड कर दी जी 
तो f और ये माइनस एफ ये मोमेंट बन जाएगा कपल बन जाएगा तो उसका मोमेंट आ जाएगा एम नॉट यानी कि रिस्पेक्ट टू ओ यानी कि ये हमें किसमें कन्वर्ट कर दिया फोर्स को फोर्स में और कपल में यहाँ देखिए ये जहां सिर्फ फोर्स है और यहाँ पे देखिए फोर्स और मोमेंट कैसे किया टू फोर्सेस ओ पे हमने ऐड कर दी और वो इक्वल मैग्नीट्यूड की है और ऑपोजिट डायरेक्शन की और ये फोर्स और ये माइनस फोर एफ फोर्स ये मिलके मोमेंट ऑफ कपल बना देंगे और एक फोर्स आपके पास रह जाएगी That is force vector F cannot be simply moved to O without modifying its section on the body, attaching equal end. Just here, we see attaching equal end opposite force vectors at O produces no effect on the body. The three forces may be replaced by an equivalent force vector and a couple vector. Then it is a force couple system. Or here, we have the show force into force. एट ओ एट कपल उसी तरह ही है यहाँ पे देखिए ए है और इसका रिस्पेक्ट टू ओ आर है और रिस्पेक्ट टू ओ प्राइम इसका आर प्राइम है तो ये हमारे पास फोर्स है उसी तरीके से यहाँ पे हमने एक फोर्स एफ लगाई माइनस एफ लगाई तो कपल का मोमेंट आ गया और एफ आ गया सिमिलरली अगर यहाँ पे ऐसे जैसे यहाँ पे एक फोर्स है यहाँ पे फोर्स होगी यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स और माइनस एफ लगा दी तो इधर भी उसी तरीके से एक फोर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया ओ प्राइम पे फोर्स एंड मोमेंट ऑफ कपल जी ये फोर्स को हमने ओ पे कन्वर्ट कर दिया फोर्स और मोमेंट पे भी और ओ प्राइम पे भी उसी तरह कन्वर्ट कर दिया फोर्स और मोमेंट तो मूविंग एफ फ्रॉम ए टू डिफरेंट पॉइंट ओ प्राइम क्वार डिशन ऑफ डिफरेंट कपल फैक्टर एम नॉट एम नॉट प्राइम इसके को आर प्राइम क्रॉस एफ मोमेंट ऑफ एफ अबाउट ओ एंड ओ प्राइम आर रिलेटेड जी यहाँ पे देखा हमने कि यहाँ पे भी कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे भी कन्वर्ट कर दिया अब हम रिस्पेक्ट टू ओ प्राइम इसका मोमेंट देखते हैं वो क्या होगा आर प्राइम क्रॉस एफ और आर प्राइम देखिए यहाँ पे वैक्टर डिशन से R प्राइम इक्वल है S प्लस आर की तो R प्राइम को कन्वर्ट कर दिया R प्लस एफ में और इसको डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाया आर क्रॉस एफ प्लस एस क्रॉस एफ आर क्रॉस एफ एम नॉट होता है जहां भी जैसे हम देखें R क्रॉस एफ इज एम नॉट तो एम ओ प्राइम किसकी को हुआ एम नॉट प्लस एस क्रॉफ एफ यानी मूविंग द फोर्स कपल सिस्टम फ्रॉम O टू O प्राइम फोर्स कपल सिस्टम को हमने ओ से ओ प्राइम पे कन्वर्ट करना है रिक्वायर डिशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स एट ओ अबाउट ओ प्राइम वो जो एस को सेफ तो इस तरह हमने इसको कन्वर्ट कर लिया थैंक यू जी स्टूडेंट्स कपल के बारे में एग्जांपल करते हैं एग्जांपल है डिटरमिन दी रिजल्टेड कपल मोमेंट ऑफ थ्री कपल एक्टिंग ऑन द प्लेट एज शोन इन दिगर यहाँ पे हमारे पास थ्री कपल्स हैं। फर्स्ट कपल ये एफ वन फोर्स और ये एफ वन फोर्स ये मिलके बना रहे एफ वन फोर्स और ये एफ वन फोर्स दोनों सेम मैग्नीट्यूड हैं देखें और ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और एग्जैक्टली ऑपोजिट है उनके बिटवीन डिस्टेंस फोर मीटर है तो ये एक कपल बना रहे इस तरह एक और कपल है ये एफ टू फोर्स लेफ्टवर्ड और ये एफ टू फोर्स राइटवर्ड जब मैग्नीट्यूड भी सेम है और ऑपोजिट एक्शन है तो इसलिए ये भी कपल होगा और इनके बिटवीन डिस्टेंस थ्री मीटर है इससे यहाँ पे देखिए एक पेयर ऑफ फोर्सेस है एफ थ्री फोर्स और एफ थ्री फोर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो इनके बिटवीन भी डिस्टेंस ये फाइव मीटर है प्रोपेडिकुलर डिस्टेंस है ये एक कपल बना रहे क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन तो हमने रिजल्टेड कपल फाइंड आउट करना है तो कपल वन ले लेते हैं कपल वन में एफ वन फोर्स देखते हैं एफ वन फोर्स हमारे पास 200 हंड्रेड न्यूट्रन की वन है और डिस्टेंस एफ वन फोर्सेज के बिटवीन डिस्टेंस ये 4 मीटर है 
फोर मीटर हो गया तो इसका कपल फाइंड आउट करते हैं एम वन से कह दिया हमने तो ये देखें ये क्लॉक मूवमेंट होगा ये क्लॉक मूवमेंट है तो इसलिए ये नेगेटिव इसमें लेंगे तो नेगेटिव टाइम एफ वन डी वन तो ये बन जाएगा नेगेटिव टाइम्स टू हंड्रेड टाइम्स फोर टू हंड्रेड न्यूट्रन टाइम फोर मीटर तो ये माइनस एट हंड्रेड न्यूट्रन मीटर ये कपल का मोमेंट आ जाएगा इसी तरह कपल टू इसको देखते हैं कपल टू एफ टू फोर्स देखते हैं एफ टू फोर्स क्या है एफ टू है फोर फिफ्टी न्यूट्रन एफ टू फोर फिफ्टी न्यूट्रन और इनके बिटवीन डिस्टेंस एफ टू फोर्स के बिटवीन डिस्टेंस ये थ्री मीटर है तो इस कपल का मोमेंट एम टू और ये एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट होगा एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट हमने पढ़ा कि वो पॉजिटिव होता है तो ये बन जाएगा प्लस ले लेंगे इसमें तो एफ टू टाइम्स डी टू तो ये बन जाएगा एफ टू इज फोर फिफ्टी इंटू थ्री मीटर फोर फिफ्टी मीटर इंटू थ्री मीटर तो ये थर्टीन फिफ्टी न्यूटन मीटर बन जाएगा इसी तरह कपल थ्री कपल थ्री में देखते हैं कि एफ थ्री फोर्स एफ थ्री फोर्स ये देखें थ्री हंड्रेड न्यूटन है थ्री हंड्रेड न्यूटन एफ थ्री फोर्स और के बिटवीन डिस्टेंस प्रोपेडिकुलर डिस्टेंस वो फाइव मीटर है तो एफ थ्री फोर्स इज थ्री हंड्रेड न्यूटन थ्री हंड्रेड न्यूटन वेर एज इनके बिटवीन डिस्टेंस जो कि प्रोपेडिकुलर डिस्टेंस है वो फाइव मीटर तो इसका कपल और ये भी क्लॉक वाइज मूवमेंट होगा तो इस कपल का मूवमेंट ये बन जाएगा माइनस एफ थ्री डी थ्री तो ये बन जाएगा माइनस थ्री हंड्रेड न्यूटन टाइम्स फाइव मीटर दैट इज माइनस फिफ्टीन हंड्रेड न्यूटन मीटर तो ये थ्री कपल्स हैं उनके मोमेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए रिजल्टेंट मोमेंट क्या होगा रिजल्टेंट मोमेंट सारे कपल्स के मोमेंट्स का सम एक हमारे पास माइनस एट हंड्रेड न्यूटन मीटर आया एक हमारे पास थर्टी फिफ्टी आया प्लस थर्टी फिफ्टी और एक हमारे पास माइनस फिफ्टीन हंड्रेड तो इनको सिंप्लीफाई किया तो ये माइनस नाइन फिफ्टी न्यूटन मीटर आ जाएगा दैट इज रिजल्टेंट कपल का जो मूवमेंट है वो हमारे पास माइनस नाइन फिफ्टी न्यूटन मीटर माइनस शो कर रहा है कि ये क्लॉक वाइज इंट्रेक्शन में इसकी रोटेशनल सेंस नेगेटिव है यानी कि ये क्लॉक वाइज सेंस में तो ये आपके पास रिजल्टेंट कपल मोमेंट आ गया थैंक यू